ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് ഒരു കേസരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് റവ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നീട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ റോസ്റ്റഡ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി വറുക്കാത്ത റവയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പഴം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ച് ഈ പഴം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പഴം നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേസരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് പാലും ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തൊന്ന് തിളക്കാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ പഴം നന്നായി തണുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും പാലിവിടെ നന്നായി തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴവും പിന്നെ റവയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് ഒരു ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം പഴവും റവയൊക്കെയായി കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേസരിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂവ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും ഞാൻ അതൊന്നും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ റവയൊക്കെ നന്നായി കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കേസരി നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് വന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടുപ്പത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേസരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായം പറയണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്